ホーリーランドから出たんですよカメラが6倍までズームが可能になってますので実はこれ後ろにねランケーブルついてますめっちゃ便利やんこれえこれよくないですかラーク M2 を刺してちょっとこの後ろ側にね勝手にこういう風にモニター入れ替わってくれます楽っすよねどうもミリオネのウェディです。僕たちは映像制作と音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今回ですね、めっちゃおもろいカメラが出てきたということで、ね、これここにあるんですけど、ホーリーランドから出た。ホーリーランドから出たんですよ、カメラが。ホーリーランド、ビーナスライブ V2 でいいんかなビーナスライブ V2 というね、カメラ。まあ、これねちょっと知ってる方は知ってると思うんですけど一応ね配信に優れたカメラとしてもうねこのモニターがあってみたいな感じでまあ出たまあ一見ねビデオカメラみたいなカメラなんですけどこれがねマジで配信でももちろんそうなんですけど別に SD カードさしてこの後話しますけど配信だけで使えるっていうわけでもないのでぜひ皆さんにはこの新しい革命的なおもろいカメラちょっと知っていただきたく思いますで今ね V2 って僕多分言ったと思うんですけど V2 ってことは2型目知らんけどって思った方も多いと思いますただこれね前のモデルがね日本で発売されてなかったんですよなんで今回満を持して初上陸ということで今回こちらホーリーランドさんに送っていただいてですね早速ちょっといろいろ試してみましたあの慣れないインスタライブ自分でもやってみてまああとでちょっとどんな感じか見てもらうんですけどこのカメラがマジですごいんであのそれこそ映像好きの方だけでなくですねね、あの配信普段 TikTok であったり Instagram であったりとかそういった媒体でも行ってる方にも,もう手軽に扱えて何にも難しいことがないしかも開放 F1.2 っていう謎に明るいカメラっていうところでねレンズ付きなんですけども超お手軽本格派ビデオカメラみたいな感覚で今回楽しんでいただけたらなと思いますでねあのねこれ機能めっちゃ多くてで全部話し出したらマジでキリないので僕がその中で特にピックアップして今回これすげえなって思った機能についてねお話ししていきますのでぜひとも最後までご覧いただけたら嬉しいと思っておりますでこれちょっと外観からちょっと見ていきたいんですけどこのねホーリーランドのビーナスライブ V2 なんですがこれ実はモニターがねついてましてで縦横どっちにも対応してますで要はこの縦向きの撮影であったりとか横向きの撮影でももちろん可能になってますっていうことはなんですけどインスタグラムとか例えば TikTok って最近配信縦型じゃないですかもちろんだからそういった縦型の配信にも対応してるんですがいわゆる普通の YouTube ライブって横型とかでねこういう形でね横型の配信も可能になってますでこれがその縦型と横型に対応してるから、まあ、いわゆる底面の部分とその横の部分に4分の1ネジ穴とコールドシューがそれぞれこうねついてんすよこんな感じどっちででも合わせて三脚であったりとかまあそういったねあのシューにつけてねマイクをつけてまあ撮影できるっていうのもすごいまあ考えられてるなと思いますでレンズはもうついててですねこれ自体がなんかね聞いたところによるとこれソニー製かなんかって聞いたんでまあかなりすごいレンズなんですが最短焦点距離が 0.5m だから5 0ンチですねでフィルターが 72mm になってるんですけれどもこれがね開放 F1.2 でで 4K 対応レンズになってます最大 4K30 フレームのストリーミングが可能になっててでさらに高額3倍ズームとデジタル2倍を組み合わせて6倍までズームが可能になってますのですごいズームもできるっていうところですねしかもインナーズーム的になってるんでレンズの筒が伸びるとかもないのがまあすごいなっていうところになりますで意外とレイアウトはシンプルというかボタン自体はこのサイドにマイクを USB-C で入れるところであったりとかまあここ後で話すんですがこのファンクションボタンそして電源ボタンそしてこのライブっていうボタンですねレックボタンになるんですがこのライブっていうボタンを押したらライブスタートっていうボタンがついてるぐらいですねで後ろに関してはめちゃくちゃこうねいろんなことができるっていう感じであのね UVC インであったりとか HDMI が入れれたりとかでまあマイクの 3.5mm ジャックも入れれたりします
、で、USB-A つなぐとかあって、結構いろんなことができるなっていう感じで、で、あと DC12V イン。今これね、DC12V を指してるんですが、この DC12V インがね、ついてます。で、このね、アダプター、AC アダプターもついてくるので、ホーリーランドセのやつ、そこはね、ご安心いただけたらと思います。で、これのちょっとまあ、もう一個特筆すべきところっていうのは、いわゆるこのね、本当にあの、業務用ビデオカメラみたいな感じで、例えばけど、こういう NPF 系のね、バッテリーあるじゃないですか。こういうのを装着してですね。で、本当にあの、<笑>業務用ビデオカメラみたいな感じで、この DC インじゃなくても、この、例えば、NPF970 であったりとか、そういったバッテリーを使って、まあ、外で電源取れない状態ででも回すことがもちろん可能になってるって感じですね。まあ、基本的に、だから室内にいるときは、この AC アダプターで接続してあげて、電源引っ張ってきてあげて、外で急遽なんか撮影したいなとかっていう場合は、このね、NPF 系のバッテリーを使うと、まあ、効率よく、まあ、どちらでも対応できるっていうところになってると思います。で、結構ね、もう一個個人的にやっぱ、すげえなって思ったのがまあ全然あるカメラはあるんですがすごいお手頃に見えるカメラなんですが言ったら配信する時ってもちろんこれね w i f i とかつなぐんですよで w i f i とかつないででそれで配信を開始するわけですねまあこの辺は皆さんスマホと変わらないと思うんですがこのねそもそも画面がねもうねレイアウトが AndroidOS みたいな感じになっててまあホーリー OS っていうものになってるんですが AndroidOS とレイアウトが一緒やからいわゆる皆さんがスマホでインスタを。言ったらクリックしたりとか、TikTok を押して、で、それでこう見ていくでしょそれと同じことができるっていうことです。だから、あの、ただただ配信するだけじゃなくて、SNS 普通に見れます。で、皆さんがログインしてもらったら、本当にここがもうスマホのタッチ画面みたいになってるってことですね。で、この画面自体も、まあ、なんちゅうの結構自由自在に角度変えれたりとか、まあしますね。バリアングルか。バリアングルみたいな感じになってて、こう外側にモニター持ってきたりとかっていうこともできます。ほんまにね、ですすごくてまあ、1回つけてみますか普通にインスタ見れるんですよねでこんな感じで画面つけてまあ個人的になんですけどこの後に出てくるこのうーんっていうこれねこれあんまいらないんですけどねこれなんか時間食うからまあまあまあロード画面みたいなはいこんな感じで今僕映ってると思うんですけどこんな感じでですね。まあ見ることができますね。もう最悪、携帯ちょっとないなって場合は、ここでインスタ見てもろって、で、なんかあのストーリーとかも最悪ね、投稿できるんじゃないかなと思います。っていうのも、これストーリー投稿できるのなんでやねんっていう話なんですが、実は、本当に皆さんが想像するカメラロールあるじゃないですか。あの、わかります ?iPhone とかでもあるでしょカメラロール。ほそんな感じで、こう、撮ったやつを内部に保存しとくことができます。で、内部容量も結構あってですね。で、その内部容量自体もね、何時間 ?18 時間分ぐらいは多分、確かね、なんか保存できるんですよ。で、その内部、言ったらカメラ、この本体に入ってるカメラロールみたいなんで、撮ったやつをそのままインスタにこっから上げるとかもできるっていう、なんか使い方としてはすげえ斬新な使い方もできるっていうところですね。で、実はこれ USB ですね USB つないだりであったりとかそれこそ SD カードもね挿すとかあって普通に僕これこのプログレードですねこのプログレードを挿したりもできますでこれプログレードとか挿すとどうなるかって言ったらこのね例えば本体で録画したやつあるじゃないですか本体で録画したやつをこれをね SD カードに移して SD カード側に持っていってそれをパソコンとかスマホにあの映し替えるっていうことも可能になるので本当にこのカメラで撮ったやつが普通に言ったらもうそのミラーレスみたいな感覚で扱えるっていうところですねでもう本当に話したいことがめちゃくちゃ多いからなんかねすごいずーっと話し続けてる気がするけどでこれね w i f i とかでもちろん配信するっていうとやっぱ接続状況であったりとかすごい不安に感じる方もいると思うんですよなんですが実はこれ後ろにね LAN ケーブルついてますなのでより安定した接続でライブ配信配信も行うことができるっていうまあまあまあ抜け目ねえなっていうところのまあカメラになってるっていうところですねで最初ね TikTok であったりとか Instagram、Facebook まあ皆さんがね日本でも見たことあるようなアプリが事前にインストールしてあるんですが YouTube のアプリは入ってませんっていう場合どうするかと言いますとですねホーリーライブっていうところから RTMP によるライブ配信が可能になりますなのでストリーミングキーであったりとかああいったものをねまあ、手動で打ち込んだりしてでそれでライブ配信を。
行うことができるんですがですがこれめんどくさいじゃないですかってなってきた時にすげえなっていうのがこれね QR コードの読み込みとかができるようになってるんですよ QR コード経由で確実に打ち間違いなく配信も可能になるのでめっちゃ手軽に配信できるようになってるんですよだからそこもすげえなっていうところで僕ね結構定期的というかもう最近ちょっと不定期気味やけど YouTube ライブようやってるからちょっと YouTube ライブの方もねこれからちょっとこっちでやろうかなってほんまに考えてますでさっき言ったんですけどもちろんねライブ配信だけではなく普通にもちろんこれで撮影自体もできるのでこのライブボタンあるじゃないですかこれライブ配信時じゃない時はレックボタンになると思っていただけたらいいかなと思いますまあ外観的に言うとね割とそんな感じというかあでごめんなさいこれねちょっと価格の方がね16万5000円税込みの価格になってるのでまあまあまあ妥当ちゃうかな高すぎこれ21ったらちょっと高いんですけど16万ぐらいやったらまあこっから見ていく機能性考えたらだいぶすごいなっていうところになってくると思いますまあ実際にねこっからちょっと中身の話をしていくんですがんあなんかねなんかカメラ分からん人もカメラの UI ユーザーインターフェースですねだからどういう風に触ったらいいか分からん人もスマホやったら触れるじゃないですかだからその感覚で触れるからこれねここがすげえやりやすいんじゃねえかなっていうだからそのミラーレスとかやってない人でもこのカメラやったらめちゃくちゃ楽しんで普通にスマホ感覚で楽しめるっていうでインスタはログインしてライブ配信開始したらいいっていうところになってきますねでこれね音質にもこだわる USB-C のマイクこの USB-C はマイクから経由のみになるんかなこれやっぱホーリーランドと親和性がいいんですけどこの USB-C 型のラーク M2 とかなんかあの辺あるじゃないですかラーク M1 とかねああいうピンマイクワイヤレスピンマイクを差し込んであげればもうそれだけで簡単にもうピンマイクの音で使うことができますで僕はねあのラーク M2 に関しては実はあのー、USB タイプ C 型の持ってなくて 3.5mm ジャックカメラ側のねやつになってるからこれをねちょっと線伸びちゃうけどわかるかな 3.5mm ジャックの場所ここかっていうのはあるんですが、まあ、こんな感じでラーク M2 を挿してちょっとこの後ろ側にね 3.5mm ジャックの線持っていってる感じでこれを挿した状態ででこのちっちゃい 9g のねもう綿毛みたいな軽さのマイクをねはいこれでこれでも内部にこの音で録音されてます。っていうむちゃくちゃ楽なシステムになってるんですよだからほんまにあのいちいちマイク接続とかめんどくさいとは思うんですよねライブ配信とかってなんですがこだわった音声でい,いますワイヤレスピンマイク使ってインスタライブしてるやつなかなかいないでしょめんどくさくてあんましないんですよそんなことでもそれが可能になってより良い音質より良い画質でまあ配信できるようになったっていうところですねまあ実際に今からちょっとこれ見てほしいんですけどちょっと試しにテストでインスタライブやってみたのでちょっとそのインスタライブの映像をこちらご覧くださいどうぞめっちゃ便利やんこれえこれ良くないですか普通に結構すごいしかもグリーンバックでグリーンバック自動で背景消してなんか背景合成してくれたりとかなんかねそんなんお部屋おしゃれありがとうはいこんな感じでですねこれ「ヴィーナスライブ2」で実際に配信したものになるんですがこのラーク M2 を挿してで僕はこのワイヤレスピンマイクの状態で、まあ、皆さんに音をお届けしてるって感じですねもうここだけでもめっちゃ楽やん欲しいって思う方もいると思うんですがそれ以外にももちろん多機能にわたって、まあ、こだわれるものがありますっていうのももちろんホーリーランドは映像とかのねそういうところに強いものになるのでこのツールボックスっていうところを押すとですねまあシーンとかがいろいろあるんですね自動とかデイモード2ポイント3ポイントとか照明をね想定した状態とかねまああるんですが個人的にこのプロモードっていうところで HDR をねオンにするとねまあ割と全部オートになりますでまあオートでもある程度綺麗になるかなと思うんですが自分で設定したい方は HDR をオフにしてですねえホワイトバランスであったり ISO シャッタースピード露出絞りコントラストサイド鮮明度ちらつき防止ズームであったりとかそういったものを自分で設定することができますなので例えば ISO もねめっちゃ細かく800604050320とかでシャッタースピードもまあ選んでいくことができるただ皆さんが想定するいわゆるフルサイズほどボケるかと言われたらフルサイズほどボケる F1.2 の印象ではないかもしれないですがまあ十分に明るい明るさを保つことができるっていうところですねでしかもこれオートフォーカス機能
能がついてますのでちゃんと顔を認識してさっきのインスタライブも何もしてない状態なんですがオートフォーカスで綺麗に撮ってくれてますねちょっとねたまにねこうね状況によって明るさが足りてない時とかはねやっぱりオートフォーカスちょっと迷うなっていう瞬間はあるんですがまあある程度明かりを担保してあげたら別に問題ないっていうところぐらいかなと思いますでこういった自分で設定したホワイトバランスであったりとかそういった情報ですよねそういった情報を芯を保存っていうところを押すと自分の好きな状態で名前をつけてまあ保存することができますやっぱ配信する時には嬉しいビューティーモードね顔のビューティーモードの機能がありますまあ1から100までっていうところでどれぐらいビューティーにするかっていうのも選ぶことができたりはしますでこれね僕ちょっと使ってないんですがかなり精度高いみたいなんですが背景を削除っていうのがあってこれ要はグリーンバック使ってる方やったらグリーンバックのね情報をきれいにパンって抜いてで後ろをね合成してくれるっていう機能もありますなんですけどこれがね思ってたよりあのほんまにすごいみたいであの結構ホームページとかでグリーンバックとかでこういう製品説明の時にこんなきれいに抜けるんかって思ってるレベルで結構きれいに抜けるみたいなんでまあこの辺とかもねまあ使いたい方はかなり嬉しいんじゃないかなと思いますでまあオーバーレイであったりとか途中配信の画面とかそういった画面にですねまあ、JPEG、PNG であったりとか MP4 であったりとかそういうね動画の情報とかをね載せてまあワイプみたいな感じで出したりとかっていうのもできる。って感じっすね。他はやっぱここですかね。色調。カラーの部分は結構大きいかなと思います。割とね、あの、感触、暖色っていう部分と、サイド、輝度っていうところで、ある程度色味を自分でこうグーッと調整したりとかできます。で、結構細かく調整できて、これが。肌の部分だけ、スキンの部分を調整し、してこの感触暖色を決めるのかそれともまあ例えばえサイドを上げる下げるで軌道をどうするかみたいなところを結構細かく色ごとに赤黄色みたいな感じでまああの簡単に軽くにはなりますがあの調整することができますでモニター自体がもう横縦に対応してるので勝手にこういう風にモニター入れ替わってくれますなのですごい楽っすよねはいこんな感じでモニターがね自由自在に縦にもうこのカメラの向きに合わせてここ勝手に変わってくるのでまあこの辺もすごい楽かなと思いますマジですごいよななんかスマホの画面が連動してスマホの画面もついちゃったカメラみたいな,なんかそう考えるとなんかめっちゃお得感はある16万やったら意外と安いんかなっていうところにまあ感じたりはしますねでモニター自体がね5インチ相当になってます個人的にねモニターねバリキレタッチの感度めっちゃいいんですよ普通にもうあのレスポスポンスめちゃくちゃ早いやっぱ iPhone とかの癖でこうバッてこうスワイプしてもちゃんと元に戻ってくれるしなんかその辺めっちゃすごいなって思っててなんかなんかね自分が思ってた届くまでになんか聞いてた情報よりも良かっただからこの辺はねすごいこうあの皆さんもね扱いやすいと思いますはいまあいろいろ話してきましたがまあ個人的にいまいちな点もねまああるっちゃもちろんありますで、それが、ま、何かと言いますとですね、思ってたよりタッチ感度が良すぎて、その、フォーカスがちょっと、タッチしただけでちょっと動いてしまうっていうのも、ちょっとね、怖い。これがね、もうちょっとなん,なんとかね、できへんのかなっていうところにはなる。あ、他、まあ、3.5 ミリジャックの場所、ここじゃなくて、あの、コールドシューの横側につけといてくれたら嬉しかったなっていう。ちょっとだけ場合によっては、この NPF つけた時に、この線グイーンって伸びたりとか、AC アダプター繋いだ時に、ちょっとこう線がごちゃってなるなっていうのが嫌やなっていうぐらいかな重さ自体は軽いこれ重さどれぐらいなのちょっと重量調べてあのー、ここに出しとくんでまあちょっとそこをね見ていただけたらいいんですが体感的にはねまあ重くない普通のビデオカメラぐらいの重さだからこの機能性をこれに閉じ込めたっていうのは結構えぐいなと思っててでどちらかといえばミラーレスで撮影する人とかよりも配信業務でかなりこれから使われていくカメラになるんじゃないかなと思いますでもちろんただただそれは業務用の配信というよりはもっとねあのいわゆる一般のインフルエンサーであったりとかああいった方々もインスタライブを始めるときにあらかじめビューティーモードに設定したカメラの状態で綺麗によりフィルターをかけて始めることができるとかの優位性もあったりとか単純に音とか映像めっちゃ綺麗にできるっていうところを考えるとやっぱりスマホでやるよりもこれぐらい扱いやすいスマホの UI で触れるそんなカメラとしてね扱えるんやったらもし
かしたらねカメラ業界いわゆるカメラ好きの間で流行るっていうよりはもう少し一般ユーザーインフルエンサーであったりとか配信が好きな方に向けて結構こうアプローチしていっていったら結構ねあの僕らのエリア外でもちょっと流行っていくんじゃないかなというそういう新しい時代を見据えた期待たっぷりなカメラになっておりますのでぜひねここまで聞いて興味あった方は本当はもっと多分話せることあるんですが、まあ、まだまだあると思いますがもう1時間全然超えてくると思うんでぜひねここまでで興味あった方に関してはですねちょっとチェックしてもらえたら嬉しいです Amazon とかに関しては10月以降の、まあ、販売になりますので今多分日本で取り扱ってるのがシステム5さんと我らがシステム5さんとヨドバシカメラかなになるのでまあいち早く欲しいよっていう方は概要欄にリンク載せておきますのでそちらからチェックしていただけたらいいかなと思っておりますはいというわけで今回ホーリーランドから出た新しいホーリーランドのカメラホーリーランドがカメラ出したぜ。ビーナスライブ2というカメラ紹介してきましたが、いかがでしたでしょうかもうね、コンパクトに話せたか、あんまりちょっと自信ないけど、もうワクワクした感覚でまずは皆さんにこう話せたい、なんかお届けできたらなと思っておりましたので、この熱量が伝わればなと思っております。まあ皆さんぜひね、気になる方はこれチェックしていただけたら嬉しいと思います。というわけで、ミリオン年度映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ10万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなって思う方、高評価コメントそしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っておりますというわけでまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました。